హలో ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా నేనైతే చాలా బాగున్నాను ఈరోజు నేను వచ్చేసి మటన్ దమ్ బిర్యానీ చేస్తున్నాను దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ పావు కిలో మటన్ రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పెరుగు సాల్ట్ మటన్ మసాలా పౌడరు అలాగే బిర్యానీ మసాలా పౌడరు కరివేపాకు కొత్తిమీర ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం ఇప్పుడు మ్యాగ్నెట్ చేయడానికి రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పెరుగు వేసుకున్నాను అలాగే వన్ టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకున్నాను కొద్దిగా ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ పసుపు వేసుకున్నాను వన్ టేబుల్ స్పూన్ కారం అలాగే ఇందులో హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ మటన్ మసాలా అలాగే హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ బిర్యానీ మసాలా పౌడర్ ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ వేసుకున్నాను కదండి బి బిర్యానీ మసాలా పౌడరు ఇప్పుడు ఇందులో ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ మిర్చి బిర్యానీ సామాన్లు అలాగే కొత్తిమీర కరివేపాకు వేసుకున్నాను నేను ఇవన్నీ వేసుకున్న తర్వాత మటన్ని బాగా మ్యాగ్నెట్ చేసుకోవాలి ముక్కలు కన్నీ ప అన్నిటికీ పట్టేలాగా మ్యాగ్నెట్ చేసుకోవాలి ఇది ఒక వన్ అవర్ రెస్ట్ ఇవ్వాలండి మటన్కి నేను ఇందాక చెప్పాను కదండి ఫ్రైడ్ ఆన్స్ మిర్చిని అందులో వేయటం మర్చిపోయిన ముందు చూపించడం తర్వాత చూపించాను ఇప్పుడు ఆనియన్స్ కట్ చేసుకున్నాను ఒక బిర్యానీ ఆకు హోల్ గరం మసాలా రైస్ సోక్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్నాను సాల్ట్ సో ముందు ఏం చేయాలంటే స్టవ్ వెలిగించుకొని ఒక బౌల్ తీసుకుని వాటర్ వేసుకోండి రైస్ కుక్ చేయడం కోసం ఒక బిర్యానీ ఆకు ఒక ఇలాచి దాల్చిన చెక్క మరాఠీ మొక్క లవంగాలు అలాగే కొద్దిగా కొత్తిమీర ఇవి వేసుకోవడం వల్ల మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుందండి చూడండి ఒక టూ మినిట్స్కి ఎసరు మరుగుతుంది కదండి ఇప్పుడు దాంట్లో రైస్ వేసుకుంటున్నాను నేను ఆల్రెడీ వాటర్లో సాల్ట్ వేసుకున్నాను రైస్కి సరిపడినంత సాల్ట్ ఇది ఒక సెవెంటీ పర్సెంటేజ్ కుక్ అయితే చాలండి దమ్ చేయడానికి పే హోమ్ మేడ్ పారడైజ్ బిర్యానీలా ఉంటుందండి మటన్ దమ్ బిర్యానీ చాలా బాగుంది మే మేగా ఉంటుంది
గరడి తీసుకొని ఒకసారి జస్ట్ అలా కదపండి ఎక్కువ తిప్పేస్తూ ఉంటే అందులో ఉన్న రైసు విరిగిపోద్దండి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నానపెట్టాం కదా అందుకోసం అని చెప్తున్నాను సో ఫస్ట్ మటన్ కర్రీకి సారీ మటన్ దమ్ బిర్యానీ కా కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఆనియన్స్ హోల్ గరం మసాలా అన్నీ వేసుకొని బాగా కుక్ చేసుకోవాలి బౌలు పెద్దగా ఉంది కదండి అందువల్ల మీకు కనిపించదు సరిగ్గా నేను డ్రై బ్రాడ్ పెట్టాను కానీ సరిగ్గా అది కొంచెం లోతు ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళు కనిపించట్లేదు సో నెక్స్ట్ టైం చేసిన బాగా కనిపించేలా పెడతానండి నేను ఏమనుకోవద్దు ప్లీజ్ సో అవి కొంచెం ఆనియన్స్ వేగినాయి కదండి నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా మటన్ సోప్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్నాం మ్యాగ్నెట్ చేసి చేసుకున్నాం కదండి అది ఆ బౌల్లో వేసుకొని జస్ట్ ఒక టెన్ మినిట్స్ అలా కుక్ చేస్తే ఎయిట్ సెవెన్ మినిట్స్ అనుకుంటూ కుక్ చేశాను సో టెన్ మినిట్స్ కుక్ అయింది కదండి మటన్ ఇప్పుడు దాంట్లో ఆల్రెడీ రైస్ పక్కన పెట్టుకున్నాను కదండి ఆ రైస్ వేసుకున్నాను అలాగే గొండు గరిటి ఒకటి తీసుకున్నానండి దాంతో ఒక ఫోర్ టైమ్స్ అలా కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ చల్లుకున్నాను అలాగే దీంట్లో కొద్దిగా నెయ్యి కూడా వేసుకుంటే రైస్ పలుకులు పలుకులుగా ఉంటుందండి మంచిగా కుక్ అవుతుంది రైస్ అనేది పెరగదు నెయ్యి వేసుకోవడం వల్ల ఇప్పుడు నేను అట్ల పైన చూపిస్తున్నాను కదండి దాన్ని కింద పెట్టుకుంటే కింద పెట్టుకోవడం వల్ల ఏంటంటే అడుగునున్న మటన్ పీసులు ఏవి కూడా మాడవు చక్కగా కుక్ అవుతే మనం లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకున్నా మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకున్నా కూడా ఎంత హీట్ అయినా సరే డైరెక్ట్గా మటన్కి అయితే వెళ్ళదు మటన్ ఏమి మాడిపోదండి అట్ల పెన్ పెట్టుకుంటే మంచి కుక్ అవుద్ది ఇప్పుడు దమ్ము ఒక టెన్ మినిట్స్ దమ్ చేసుకుంటే సరిపోద్ది అంతే అండి టెన్ మినిట్స్ అయింది కదండి చూద్దాం ఓపెన్ చేసి చూస్తే మంచి కుక్ అయిందండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్